ലൂസിയോട് സ്നേഹപൂർവം എന്താണ് സമർപ്പണ ജീവിതത്തിന്റെ സ്വത്വം അല്ലെങ്കിൽ ഐഡന്റിറ്റി എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇത് സഭയിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് അനുസരണം ദാരിദ്ര്യം ബ്രഹ്മചര്യം ഇവറ്റകളെ ആസ്പദമാക്കി ഒരു ജീവിതം നയിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ജീവിത രീതി ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ ആണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചില സാംസ്കാരിക നായിക നായകന്മാർ ഇപ്പോൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ചെറിയ ശതമാനം ആൾക്കാർ അവരുടെ അറിവില്ലായ്മയെ ചാനലുകളിലൂടെ ജ്ഞാനമായി വിളമ്പുന്നു അങ്ങനെ വന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ലൂസി കളപ്പുര ഈ കുറിപ്പ് ഒരു സമർപ്പിതൻ എന്ന നിലയിലും ചില നിലപാടുകൾക്കുള്ള മറുപടിയാണ് സിസ്റ്ററിന് അറിയാമല്ലോ കത്തോലിക്ക സഭയിലെ സമർപ്പണ ജീവിതത്തിന്റെ സ്വത്വം അഥവാ അടിത്തറ എന്നത് മൂന്ന് സാർവത്രിക സത്യങ്ങൾ ആണെന്ന് ഒന്ന് ത്രീത്ത ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസവും ഏറ്റുപറച്ചിലും രണ്ട് മുദ്രിതമായ സഹോദര്യം മൂന്ന് സ്നേഹ ശുശ്രൂഷ ഈ മൂന്ന് മൂല്യങ്ങളും അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ ജീവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് അനുസരണ ദാരിദ്ര ബ്രഹ്മചര്യം എന്നീ വ്രതങ്ങൾ ഓർക്കുക ഈ വ്രതങ്ങൾ മാർഗങ്ങൾ ആണ് ലക്ഷ്യം അല്ല ലക്ഷ്യം എന്നത് ആദ്യം പറഞ്ഞ മൂന്ന് സത്യങ്ങൾ ആണ് വ്രതങ്ങൾ ജീവിത രീതിയുടെ ഭാഗമാണ് അതിൽ ആർക്കും ഒരിക്കലും പൂർണ്ണരാകാൻ പറ്റില്ല മാനുഷികമായ തലത്തിൽ അവിടെ ഇടർച്ചകൾ ഉണ്ടാകും മനസ്സും ഹൃദയവും ദൈവോത്മകമാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഈ മൂന്ന് വ്രതങ്ങളും ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ തലത്തിൽ ഒരു ഇടർച്ചയും ഇല്ലാതെ നിൽക്കുവാൻ സാധിക്കും മുദ്ര ശ്രദ്ധിക്കണം ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ തലത്തിൽ സമർപ്പണ ജീവിതത്തിൽ അനുസരണം ദാരിദ്ര്യം ബ്രഹ്മചര്യം എന്നീ വ്രതങ്ങളിൽ വലുത് ചെറുത് എന്ന വ്യത്യാസം ഇല്ല അനുസരിക്കാത്തവനും ബ്രഹ്മചര്യം തെറ്റിക്കുന്നവനും ചെയ്യുന്ന തെറ്റ് ഒന്ന് തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മചര്യത്തിൽ പിഴവ് സംഭവിച്ചാൽ മഹാപാവയും അധികാരികളെ അനുസരിക്കാതെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം എന്തും പ്രവർത്തിക്കുകയും വിളിച്ചു പറയുകയും സമർപ്പണ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അടിത്തറ ആയ സഹോദര്യം തകർക്കുന്നതിനായി ഗ്രൂപ്പിസം കളിക്കുന്നവൻ വലിയ ഹീറോയും ആകും എന്ന് കരുതേണ്ട രണ്ടുപേരും ചെയ്യുന്നത് ഒരേ തെറ്റാണ് കുമാരി ലൂസിക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ സമർപ്പണ ജീവിതത്തിന്റെ സ്വത്തത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇത് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ് മറ്റു മതങ്ങൾക്കോ സെക്റ്റുകൾക്കോ ഈ സംഗതി ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ത്രീത്ത ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസവും ഏറ്റുപറച്ചിലിനെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി സമർപ്പണ ജീവിതത്തിന്റെ മാർഗത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ വിശ്വാസത്തിനും അതിന്റെ ദൈവികമായ പാരമ്പര്യത്തിനും വിധേയമാകണം എന്ന കാര്യം സിസ്റ്ററിനോട് ആരും പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഇതിന് അനുബന്ധമായി വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആണ് കൂതാശകൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ കുമാരി ലൂസി ചാനലിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കൂതാശികൾക്ക് വിപരീതമായി നിങ്ങൾ എടുത്ത നിലപാട് സമർപ്പണ ജീവിതത്തിന്റെ തന്നെ അടിസ്ഥാനത്തിന് എതിരായ നിലപാടായിരുന്നു നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നിൽക്കുന്ന ഇടം തന്നെ കുഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തേതിനെ കുറിച്ച് പറയാം സിസ്റ്ററെ സമർപ്പണ ജീവിതത്തിൽ വലിപ്പ ചെറുപ്പം ഒന്നുമില്ല അവിടെ എല്ലാവരും സമന്മാരാണ് വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നവർ സുവിശേഷ മൂല്യത്തിൽ സഹോദരങ്ങൾ ആണ് ഇവരെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് സുവിശേഷ മാനവികതയും ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള സ്നേഹവും മാത്രമാണ് ഇതൊരു കൂട്ടമല്ല കൂട്ടായ്മയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുവിശേഷത്തിൽ അടിസ്ഥാനമായ ഒരു അധികാര ഘടനയുണ്ട് ഭരിക്കുന്നതിനല്ല ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിനാണ് അതുകൊണ്ട് അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നവരോടുള്ള അനുസരണം വിധേയത്വമോ അടിമത്വമോ അല്ല അവരോടുള്ള കരുണയാണത് സിസ്റ്റർക്ക് അധികാരവും അനുസരണവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു പിടിപാടും ഇല്ലല്ലേ സമർപ്പണ ജീവിതത്തിലെ അധികാരം അത്ര വലിയ സംഗതിയൊന്നുമല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ധർമ്മ സങ്കടത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഏക വ്യക്തി അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ ആയിരിക്കും എന്നതാണ് സിസ്റ്ററെ അധികാരികമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ കരുണ എന്ന പുണ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മറുപുറം വാഗ്ഭേദവും അപശബ്ദവും ഗ്രൂപ്പിസവും അപകീർത്തിയും ആയിരിക്കും കൂടാതെ മാധ്യമങ്ങളുമായി ഇത്തിരി കൂടെയുണ്ടെങ്കിൽ അധികാരി അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ എല്ലാവരുമായി വിളിച്ചു പറയാം അപ്പോഴും അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ തകരുന്നത് സമർപ്പണ ജീവിതത്തിന്റെ അടിത്തറയായ സഹോദര്യം തന്നെയാണ് അവസാനമായി സമർപ്പണ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രതിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അവിടെ പ്രതിഫലയിച്ച ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല മൂന്ന് വ്രതങ്ങളുടെയും പൂർണ്ണതയാണ് ഈ സ്നേഹ ശുശ്രൂഷ ഈ ശുശ്രൂഷകൾ കാര്യക്ഷമമായി നടക്കുന്നതിന് അധികാരികൾ പലരെയും ഉന്നത പഠനത്തിന് അയക്
എന്തോ ഉന്നത ബിരുദം സമ്പാദിച്ചാലും സമർപ്പണ ജീവിതത്തിൽ അതെല്ലാം ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രതി ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി മാറ്റണം എന്ന കാര്യവും സിസ്റ്റർക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇനി ശുശ്രൂഷയിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും ദാനമോ പ്രതിഫലമോ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ സ്വന്തം വയർ നിറയ്ക്കാനോ വീട്ടുകാരെ വലുതാക്കാനോ വേണ്ടിയല്ല അത് വീണ്ടും മെച്ചപ്പെട്ട സേവനം പാവപ്പെട്ടവർക്ക് നൽകുന്നതിനുള്ള സംഭാവനയാണ് അത് വന്ന ഇടത്തേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചൊഴുക്കുവാൻ മനസ്സ് കാണിക്കണം അല്ലാതെ അധികാരികളോട് മറുതലിച്ച് ചെയ്ത സേവനത്തിന്റെ പ്രതിഫലം ഉപയോഗിച്ച് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ ജീവിച്ചാൽ സിസ്റ്ററെ അത് സമർപ്പണ ജീവിതം ആവുകയില്ല ക്രിസ്ത്യൻ ടൈംസ് കോട്ടയം